Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So patulong naman po na sa nakakaalam nito, ito yung post niya. Meron tayong number one, yung regarding if the word modern can be coded. Uh, so coded-coded ito. Gamit ito sa magtitake ng AFSAT or sa ibang mga, yung paano ba kunin yung mga pattern-pattern ba? So we have number two, find the next two numbers. So number sequence tayo, which is marami yan sa civil service exam kung paano hanapin yung mismong pattern sa mga number series. And then, what is the next figure in the given pattern? So, ito namang ma-abstract ay gamit ito sa college entrance test, yung magtitake ng AFSAT, yung mga ganyan. So, anyway, let's do number one. If the word modern, sulat natin yung mismong modern, can be coded as, ito ay sulat natin yan, N- P, E, F, S, O. Ang tanong, how can you code the word world, yung W, O, R, L, D, tapos i-explain daw. Ito ay walang pinagkaiba sa mga word analogy, mga number analogy, na itong unang set Kung anong nangyayari dyan, ganun din ang gagawin natin sa pangalawa. Now, ang modern daw, parang modern is to, ito mga letra na to. So, isa-isahin natin yan. Yung mismong pattern. Napapansin nyo, M, N, magkasunod lang. O, P, D, E, E, F, R, S, N, O. Therefore, ganun din ang gagawin natin sa word na world w x o p r s l m d e therefore ito na yung sagot x p s m e next dito tayo sa letter b if the word figure can be coded as i u e so, isulat natin si figure. Si figure daw can be coded as I, U, E. Then, ano naman kaya kung patterns? So, patterns. Kung ating titingnan itong unang set, puro mga vowels lang yan siya. So, posibleng ang nandito ay ito lang a at E. Pero mas maganda sanang meron itong mga choices. Kasi paano kung alternate lang pala yung mismong pattern dito? So, what if yung ka-alternate lang? So, kung alternate lang, could be A, alternate eh. T, R, S. So, mas maganda sigurong itong letter B, in a way, explain man daw yung sagot dito. So, mas magandang ang isagot nyo ay itong dalawa. So, ang unang pattern natin na nakikita ay parihong mga vowels. Kawa, mga vowels. So, therefore, ganun din ang gagawin natin. Kaya ang sagot ay A and E. Pwede rin naman kasi siyang alternate. So, ang sagot natin kung alternate, that will be A, T, R, S. Kaya sa mga analogy, lalo na mga pattern-pattern ng hanapin, mas maganda talagang merong mga choices. Next, number two. Find the next two numbers. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. So, number sequence tayo or yung kinatawag natin number series. Dito muna tayo sa letter A. We have 11, 13, 17, 19, 23. Ang gagawin natin, since medyo magkasunod lang yung mga numbers, ma, yung difference niya, hindi masyadong ma, malaki yung difference ba. So, kunin natin yung mismong difference. Ang difference dito ay 2. 
This one is 4. Dito naman ay 2 ulit. At ito ay 4. Obvious na yung pattern natin. 2, 4, 2, 4. Therefore, this is 2, 4. 23 plus 2 and this is 25. 25 plus 4 and this is 29. Therefore, ang sagot dito ay 25 at 29. Next, dito tayo sa letter B. We have 1, 2, 6, 15, 31 at 56. Ngayon kunin natin yung difference. Ang difference dito ay 1. Ito naman ay 4. Ito ay 9. So, this is 16. This one is 25. Meron ba kayo napapansin sa mga numbers na to? Perfectly, mas square root natin yan lahat. So, therefore, square root of 1 ay 1. Square root of 4 ay 2. Square root of 9 ay 3. In other words, ganito ang gagawin natin. 1 squared. 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared. 1, 2, 3, 4, 5. Consecutive numbers yan siya. Anong next sa 5? 6. Anong next sa 6? 7. So, ang gagawin natin sa 6 and 7 is squared natin yan siya. 6 squared equals 36. So, yan ang i-add natin dito sa 56 para makuha natin yung next na number. 56 plus 36 and this is 92. Next, ito namang si 7 squared equals 49. Yan yung pang-add natin sa 92. 92 plus 49 and this is 141. Therefore, ang sagot dito ay 92 at 141. This is 92 and 141. Next, dito tayo sa letter C. Yung mga numbers dito sa letter C, biglang taas yan siya. We have 4, 12, 36, 108, 324. Biglang taas. Try natin. 12 divided by 4 and that is 3. 36 divided by 12, and that is 3. Therefore, balikan natin si 4. Si 4, i-multiply natin ng 3 equals 12. So 12, i-multiply natin ng 3 equals 36. Th 36, kung i-multiply natin ng 3, that is equal to 108. Meron na tayong obvious na pattern. So therefore, mag-multiply lang tayo ng 3. So, para makuha natin yung next, i-multiply lang natin ng 3 itong 324 natin. So, 324 times 3 and this is, this is 12, 7, 972. Next, i-multiply natin yan ng 3 itong 972. So, this is 6, 1, 20, 9, 2,916. Therefore, ito na yung sagot, 972, this is 972, tapos yung isa ay 2,916. Next, dito na tayo sa number 3. So, ito na yung kapag mga figure-figure, abstract yan siya. So, itong letter B, kung napapansin nyo, kaka-upload lang natin, nakalintulad talaga niyan yung na-upload natin. Merong part doon, yung item na merong ganito. So anyway, dito muna tayo sa letter A. Yung circle na isa, na doble. Dalawa na siya. Tapos yung dalawa na yan, na doble ulit. Apat na siya. So therefore, idoble lang natin. So magiging 8 na to. So magdrawing tayo ng 8 na circle. So yan na yung sagot. Next. Dito naman sa letter B, yung mga dots dyan, increasing yan, no? 1. 2, 3, 4, 5. Therefore, ang nandito dapat 6 na mga dots nang nandyan. Parihong-pariho to sa kaka-upload lang natin na video regarding sa abstract, yung 10 na item na abstract. Yung doon naman tayo sa arrow, opposite lang. So, opposite lang yan siya. So, therefore, yung opposite dito ay arrow down. 
So, yan na yung sagot. Merong anim na mga dots plus yung arrow down. Next, si number 4, 5, at 6. Hindi na natin yan sagutan ng detalye, pero basahin lang natin. Find the order of rotation and the angle of rotation on this image below. So, mukhang wala akong masyado naintindihan dito, pero ang pagkakaalam ko, since itong mismong angle ang pinag-uusapan dito, ang total kasi niyan ay 360 degrees. Now, since apat yung nandito, edi divide na natin ng 4. So, yun na nga, i-divide na natin ng 4, 360 divided by 4, and this is equal to 90. So, 90 degrees, tag 90 degrees yung isang ganito. Now, ito namang sa number 5, kindly list down 3 objects, hindi na natin yan sagutan. Si number 6 naman, visualize or draw Fibonacci sequence geometrically. So, anyway, hindi tayo mag-drawing. Ibigay ko na lang sa inyo yung example sa Fibonacci sequence. Example yung mga number na 1, 2, 3, uh, 5, 8. Anong ginawa ko? Kasi yung sum of the preceding two numbers. Balik kung i-add natin yung dalawa, that is equal to 3. Kung i-add natin yan, that is equal to 5. Kung i-add natin si 3 and 5, that is equal to 8. Kung i-add natin si 5 and 8, that is equal to 13. And so on, kung si 8 and 13, i-add natin yan, that is equal to 21. So, Itong mga ganitong pattern ay posible din yang uh, lalabas sa mismong civil service exam kaya huwag niyong kalimutan yung Fibonacci sequence. So anyway, thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.